A paixão de Andy Hardy. Com Mickey Rooney, Lewis Stunt, Sarah Harden e Bonita Granville. dublagem Rio Som. Emily! 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 Onde foi que você arranjou esse raio de colarinho? O vendedor me disse que ele é para ser usado com fraque e você fica tão bem de fraque. Ele costumava ser usado com fraque quando eu era ainda muito mais jovem. E a cartola de seda, desde que você a limpou, que ela está encolhendo. Mas você está tão elegante, mesmo que levasse na mão. <risos> James, de logo vai se vestir, eu atendo a porta. Eu acho que é nele. Feliz ano novo, Sra. Hart. Oh. Assine aqui, por favor. Pois não, James. Obrigado. Você... James, é um telegrama. Devem ser mais notícias. De quem é? E o que está escrito aí? Eu não sei. Eu ainda não li. Bem, a única maneira de você saber é ler o telegrama. alguma coisa. Tem que haver alguma lei contra isso. Espere. Deixa eu ver o que ele disse. Não foi ele quem mandou, foi Marion. Ela disse mesmo que ele casou? Afinal de contas, eu sei ler. Não admito que você duvide disso. Sim, Andy. Ele vai se separar esta manhã. Mandou avisar a vocês que vai chegar pelo primeiro transporte que conseguir. Marion. Ah. Emily. O que faz você pensar que Andy casou? Você não pode se separar de uma pessoa com a qual não esteja casado. Emily, eu vou revelar algumas informações militares a você. Na outra guerra, quando um homem deixava o exército, ele era dispensado. Na última, um soldado era separado do serviço militar. Entende? Ora, ora, não vejo por que o exército não pode avisar a própria mãe do rapaz. Olá, gente. Bem, essa é minha nova roupa. Acho que é muito alegre. Mas o que há? Estão rindo de mim? Oh, não, Billy, não. Millie, leia a melhor notícia que foi comunicada à família Hardy em dois anos. James, sua cartola. Emily, eu não consigo controlar esta cartola. Encolheu. Ora, James. Fiquei na cartola, Jesus.
Enzi. Vim a TC-154 e pronto, aqui estou eu. <risos> Escuta uma coisa só, como é que... Olá! Não pare com isso, só sua tia solteirona. Dá licença, senhor. O senhor está vendo isso aqui? Oh, eu, eu sinto muito. Não, não, eu não sinto nada. Andrew acabou de chegar. <risos> Puxa, mãe, eu nem acredito que estou de volta. É maravilhoso ter linkado de novo, Andy. Toda garota bonita quer três coisas. Você e esses dois anéis. Andrew. Oh, com licença. Escuta, mãe, você recebeu alguma correspondência minha? Um telegrama, talvez? Que eu saiba, não recebeu. Estava esperando alguma coisa especial? Não. Super especial. Uma coisa do colégio. Ah, oh, colégio. Você já avisou a eles que oh, já voltou oh, e saiu do exército? Oh, depois que eu cheguei, escrevi para vocês, eu... Eu mandei um telegrama. <risos> é. Andy. Fornecedores especiais para noivos. Andy? Hum? O que é? Como vai, Mary? Mary? O que você diz? Oh, Mary, quer dizer, a minha irmã? Ou oh, ela... ela está bem. Obrigado ir à igreja, se não quiser ir. Mamãe entende. Ora, mas eu, eu quero ir à igreja, sim. E é para ter tanta dificuldade com a cartola, por que saiu com ela? Feliz ano novo, Jorge. Feliz, feliz, feliz ano novo. novo. Um feliz ano novo para os senhores. Ou quero apresentar a senhorita Isobel Gonzalez. Isobel, estas três boas pessoas Como são... Como se eu ainda não soubesse. Esse é o pai de Andy Harvey, o juiz. Isso. E esta deve ser a mamãe Harvey. E tia Nili, é claro. Minha filha Polly escreveu para Isobel, dizendo que não adiantava visitar Calva com Andrew no exército. Ele acaba de sair. Ele veio para cá. Oh, sim, senhorita. Quero lhe apresentar a... James, onde está Andrew? Perdemos o Andrew. Ora, Emily, Andrew achou o caminho de casa passando por um oceano em uma grande parte de um continente. Eu não creio que tenha sumido para sempre. Não seria o Andrew Hardy aquele que está ali? Andrew! Andrew! Como o senhor se sente como pai de Andy Hardy? Bem, isto é um privilégio que tento conservar modestamente. Com licença, eu acho que ando pensando em outra coisa. Bem-vindo ao lar, Andrew. Sentimos muito sua falta. Muito obrigado. Gostou do exército? Senhor Benedict, eu descendo de uma grande linha de civis, estou feliz por estar de volta a ela. <risos> Senhorita Gonzalez, posso apresentar meu filho, Andrew? Senhorita ah. Isabel Gonzalez. Muito ah, prazer, Sr. Hart. Prazer. Puxa, eu ouvi falar tanto em você que até sinto que já o conheço. E se conhecê-lo pessoalmente vai ser mais emocionante do que pensar nisso durante dois anos inteiros. Eu acho mesmo que vou explodir. É muito gentil. Hum. Belo dia faz hoje. Uhum. Oh, o órgão começou a tocar. Muito prazer em conhecê-la, senhorita. Nós os veremos outra vez esta tarde no Country Club. Vocês vêm também, não é? Claro, claro. Sim, claro. não deixem de ir. O senhor Benedict me pôs no show e Polly me disse que você é um grande juiz de música. Vamos indo, querida. É uma jovem muito bonita, não acha, Andy? Jovem? Que jovem? Ô, oh, oh, jovem. Bonita? Engraçado, eu nem havia reparado. Hoje eu já ouvi de tudo. Eu já estou indo. Pronto. 
Nossa, aqui sou eu. Hum, Peru, se meu sargento visse isso, cortaria minha garganta. Oh, meu Deus. Está passando bem? Ora, eu nunca me senti melhor em toda... Oh, desculpe, papai, pode fazer a sua oração. Andrew, eu sou um homem de mente ampla, mas não posso pedir a Deus para abençoar nosso jantar quando você não está usando suas calças. Né? Oh, oh, as minhas calças? Oh, 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 meu Deus, com licença, eu nem havia notado que estava sem calças. O que pode existir na cabeça dele que seja sério? Isso não é coisa para rir. James, acha que o exército mudou o nosso menino? Eu diria que Andy mudou. Mas esses dois anos são vitais na vida de um rapaz. Porque esses são os anos que ela esteja em casa ou no exército que vai mudar de rapaz para homem feito. Mas James, a jovem que estava na igreja, ele olhou para ela como se ela não estivesse lá. Prova que ele é mais velho. Mas não é tão velho assim, ele. <risos> Andy, se comer mais um pouco, vai acabar estourando. Ora, papai, enche o meu prato e não se aproxime. <risos> Eu vou me encher de comida caseira, porque nas próximas duas semanas vou voltar para o Wright, tirar o diploma e vou para a faculdade de Direito. Ótimo, Andy, ótimo. Bem, o que acha de começarmos com a sua mesada a partir de agora? Vou dizer uma coisa que se constituirá num choque para todos que estão aqui, inclusive eu. Mas eu não vou custar um centavo a esta família nos próximos dois anos. James, esse não é o nosso filho, o Andy. E eu não estou louco, pessoal, porque estive no exército, vou ganhar bolsa de estudo mais 75 dólares por mês nos próximos dois anos. Isso é um milagre. Imagine ter um filho que não vai custar um centavo à família. Claro que não quer dizer que se vir uma coisa numa loja não vai me fazer um presente. Teria vergonha de mandar para mim. Eu não quero que o meu dinheiro suba a sua cabeça. Não haverá nenhum presente, Andrew. Farei uma coisa muito melhor. Vou guardar a sua mesada e economizar para o seu primeiro ano de advogado estreante. Puxa, essa é uma ótima ideia, pai. Obrigado. Ali aqui estão umas centenas de dólares que pode guardar junto para ajudar. E papai, não me dê nada desse dinheiro, nem que eu venha me arrastando pedir a você. Bem, como uma fortuna nem jogo, acho melhor fazermos um documento legal por escrito. No que diz respeito a mim, Luiz Hardy, a, a sua palavra é mais do que o bastante. <risos> Chega de assuntos comerciais. Que tal uma sobremesa, mamãe? Oh, nós podemos tomar o sorvete no clã de clube, já é tarde. É. Com licença. Alô, telefonista, eu quero Western Union, sim? Alô, Western Union? Aqui é Andrew Hardy. Olha, eu estou esperando um telegrama, só que não vou estar em casa, sabe? Seria possível? Muito bem, Andy, se vai pegar o carro, nós vamos para o Country Club. Sim, senhor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. É melhor andar depressa. Isabel vai cantar agora mesmo. Vamos. Ah. Olá. Alô, Western Union? Aqui é Andrew Hardy falando. Olha, se chegar um telegrama para mim, pode... O senhor manda para minha casa? Mas não há ninguém em casa. Bom, se eu sair agora, talvez possa chegar antes do mensageiro. Obrigado, até logo. Andrew. Ora, onde é que você vai? Oh, desculpe, papai, eu estive fora de casa há tanto tempo que... Eu pensei que o salão de danças fosse aqui. Andrew, sua mãe esperou dois anos por esta noite. Como vai, Andy? Vou lá. Olha, Andy, esse é Tommy Gale Chris. Oh, ele é apenas uma amizade casual, mãe. Oh, desculpe, ele é um dos meus amigos mais antigos. É, boa noite, senhor Gilchrist. Boa noite, senhor Gilchrist. Escute, quando voltou, hein? E onde estão os quatro dólares que me pediu emprestados? <risos> Ora, deixe isso para lá. Vou devolver a você com juros bem altos, mas agora você vai ter que fazer uma coisa para mim. Com certeza vai confundir, mas eu entendo perfeitamente. Vá até a cabine telefônica, ligue para esse porteiro aí. E diga que é vizinho do juiz Hardy, que está ouvindo o barulho de água correndo. E para ele dizer ao juiz que é melhor mandar índio para casa antes que haja algum prejuízo, entendeu? Claro. Quatro dólares mais os juros? Claro, claro. É melhor ir logo. É um caso de vida ou morte. Ah, ah, ah. Me dá moeda. 
Ah, foi um prazer revê-lo. Foi maravilhoso revê-lo. Não é? Mãe, estava tudo em ordem lá em casa quando você saiu, não? É claro, Henrique. Por que não está aqui? Eu só... Eu pensei que alguém tivesse esquecido alguma coisa. Uh, Sr. Benedict, se o senhor vai para lá, quer dizer ao juiz Harvey que é uma torneira aberta na casa dele. É melhor mandar Andrew até lá para fechá-la. Agora não podemos incomodar Andrew esta noite. Ligue para a delegacia. De lá mandarão os patrulheiros agirem. Obrigado. Ah, sim, ela foi muito bem. Não sou tão blasé quanto o Andrew. Eu acho que teve mais do que ótima. Eu não sou uma autoridade em música, mas garanto que achará Andy um ótimo dançarino. Obrigada, oh. juiz, mas eu sei que Andrew gostaria de dançar a primeira com a mãe dele. Eu danço aqui então às sextas. Bem, mãe, você não gostaria de dançar a primeira com seu filho? Oh, sim, eu adoraria. Com licença. Mãe, eu posso lhe pedir uma coisa sem que você fale a ninguém sobre ela? É claro, é. Bem, quando você era jovem, mãe, você conhecia um bocado de, de pequenas bonitas, garotas populares e inteligentes também. Seu pai dizia que eu era uma garota assim. É claro, mãe. Sabe, de certa forma, a gente nunca imagina que a mãe da gente já foi a garota mais linda da festa. Sempre a imagina como uma coisa mais maravilhosa. Como a senhora é agora? Você é muito lindo, Eric. Bem, a... mãe, o tipo de garota que eu disse, será que. Será que se daria bem numa. numa cidade pequena? Fui feliz em aceitar isso com seu pai. Bem, quer dizer, garotas modernas, elas hoje. viveriam numa cidade pequena. O tipo certo de moça não mudou em nenhuma geração, Andy, nem mudará. Estava pensando em alguém em particular? Oh, não, eu estava só perguntando. <risos> é claro. 
Você me emprestaria minha esposa para eu datar um pouquinho? Oh, com muito prazer, papai. <risos> é todo seu, senhorita. <risos> Agora de vista. Sim, mamãe. Gênesis, você ainda dança tão bem quanto dançava com 20 anos de idade. Polly Benedict falou que a gente não vive antes de dançar com Andy Hart. Polly é muito gentil. Ah. <risos> Polly me disse que você tem a conversa mais suave de todos os rapazes de casa. Infelizmente, conversar está se tornando uma arte perdida. Eu liguei lá de dentro, quem é tirá-la? Tirá-la! Acaba com a dança! Eu? É. Com licença. É, e você permite? Oh, é claro, pois não. Você é o único homem do mundo a quem eu permitiria. Até logo. Obrigado. Para onde você está indo, Andrew? Oh, desculpe, senhor Benedito, infelizmente encontrei o senhor. Se não deram uma carona, papai e a mamãe até em casa, eles vão ficar em apuros porque eu vou ter que levar o carro. Era isso que eu ia pedir o senhor para dizer a papai. Mas era ah, Muito eu. obrigado por ajudar nessa hora difícil. É isso que está escrito aqui, moço. Assine aqui. É maravilhoso que esteja de volta. Telefonarei assim que for possível. Eu o verei em breve, afetuosamente. Uma luz suave atravessa a janela ao longe. Aqui é o leste, Julieta, é o sol. É a minha dama. Oh, é o meu amor. Oh, se ela soubesse o que é. Ela fala, contudo não diz nada. E agora? Seus olhos discursam. Eu vou responder. Mas sou muito impetuoso. Não é para mim que ela fala. As duas estrelas mais generosas em todo o céu têm que se afastar. E fazem seus olhos piscarem suas pálpebras até o seu retorno. Aqui é Andy Hard que fala. Alô, querida. É 
da delegacia de polícia que está falando. Eu tentei ligar para aí antes de dizer que recebemos o aviso sobre água. Como não conseguimos entrar, desligamos a chave do lado de fora. Do lado de fora? Ele está bem. Muito obrigado, senhor. Belo trabalho. Passam a chave duas vezes e deixam a janela aberta. Por aquela lua distante, eu juro, que tinge de prata o topo das árvores frutíferas. O carro está ali, ele deve estar aqui por perto. A luz lá na casa. Ele estava dançando comigo quando de repente desapareceu. Ele me falou que era uma emergência, parecia nervoso. Boa noite, senhorita. Houve alguma coisa? Está tudo bem, seu quarta. Ei, espere um momento aí. Sabe, Emily, você desligou o fogão. Mas onde pode estar, Andy? Eu sinto aqui dentro de mim que alguma coisa está errada. Ladrões. Emily, Emily, os ladrões não batem. <risos> Juiz, essa mocinha disse que é seu filho. É, ela é sim. É, está tudo em ordem. Muito obrigado, senhor. Boa noite, Luiz. Boa noite, boa noite. Então, Andrew? Eu sou uma vítima inocente das circunstâncias. Boa noite. <risos> sim, esse é o retrato da inocência, como se caria ele se fosse culpado. Bom, venha lá, Luiz Obel. Nós podemos ir para casa. Vou acompanhá-los até a porta. Boa noite. Boa, boa noite. noite. Boa noite. Como é, Emily? Sobrou um pouco daquela carne? Sobrou. Vou fazer um sanduíche. Ótimo, ótimo. Emily, o que é... O que é que há com seu filho esta noite? Ele está pensando em se casar. Não. Me perguntou no clube se uma garota se importaria em viver numa cidadezinha. E você sabe, James, o que ele comprou esta manhã? Uma aliança? 
Muito mais do que isso. Uma banheira de criança. Hum. Ele está pensando em casar e ter um filho. Ele próprio é uma criança. Oh, eu sei que essa moça não é boa o bastante para ele. O James, fale com ele. Avisa ele que há muitas mulheres perigosas nesse mundo. Muito bem. Muito bem, Emily. É muito elogioso para mim que você pense que eu seja um perito neste assunto. Olá, pai. Olá, Andy. Desculpe se eu causei a vocês algum embaraço. Oh, não faz mal, não faz mal. Pensei que talvez pudéssemos ter uma conversa de homem para homem. Homem para homem? Assim? Oh, você pode esquecer isso. Considerando algumas coisas que fez no passado, usar o kimono da sua tia Millie para ser um ato equilibrado e conservador. <risos> Antes de me casar, eu nem ao menos tinha um roupão. Antes de você casar? Pai, antes de você casar, uh, aproveitou bastante a vida. Quero dizer, você foi a festas com suas pequenas, coisas assim. Andy, quero que você se lembre que eu não vim ao mundo sendo um juiz grisalho com um livro de direito em minha mão. Mas depois que você se casou, sentiu falta dos divertimentos? Ora, é claro que não. A gente, a gente não sente falta porque ainda tem. Só que a gente gosta mais das coisas porque são feitas com a moça que a gente ama. Oh, eu, eu entendo. É, é claro. E agora que descobriu que não há desvantagens específicas, você acha que está pensando em se casar? Bem, papai, você conheceu a mamãe quando era carolo, não foi? Foi. Isso é formidável. E, e veja como foi maravilhoso o seu casamento. Aquele telegrama que você deu, hum? ele era de uma pequena Jane Wright, não era? Era. Quem, Wilson? Uhum. Pai, eu... Eu acho que você tem o direito de saber que eu, que eu pretendo... Que eu pretendo pedir a quem que se case comigo. Uhum. Então... A coisa é mesmo para valer, não é? Bem, que ainda não falou nada comigo, nem eu com ela, mas enquanto eu estive fora, escrevemos um para o outro e eu pensei muito nela. Pensei um bocado mesmo. É claro que eu tive outros encontros com outras pequenas, mas nenhuma delas me fez esquecer que... Bem, bom, eu acho que esse é um teste bastante sólido. Eu gostaria de voltar ao colégio no trem de quarta-feira. Tão cedo? Oh... Estou começando a entender o entusiasmo por uma educação em Owen Wright. Bem, tudo o que eu disse sobre o colégio foi sério. E seria mesmo que eu não conhecesse Kay. Eu desejo mesmo voltar para lá. O fato de Kay estar lá não, não está interferindo em coisa alguma. Você pensou no caso todo e é assim que você quer que seja, não é? É. É, se você e mamãe estiverem de acordo. Bom, eu... Acho que é melhor deixar eu falar com a sua mãe antes. Sim, senhor. Boa noite, Andy. Então, James. Hum? Oh, oh, Andy vai voltar para o colégio quarta-feira. Quarta-feira? Hum. Quarta-feira. Vai partir duas semanas antes do necessário. Oh. Prefere ficar com essa moça, ficar com a sua família. Ora, ora, é possível que essa jovem nem esteja interessada em Andy. O que é que há com Andy? É, não é nada sério. Mas não quer dizer que todas as moças do mundo queiram um Andy para ser seu marido. Você está do lado dela. Oh. Nem ao menos conhecemos a moça e você está do Emily, lado dela. Há um... Eu vou ao Enright para vê-la. Quando o Andy partir, estarei no mesmo trem que ele. Acho que nós dois devemos vê-la, mas não desta maneira. Nós não queremos parecer a ele que somos o um exército professor. Emily, 
Há dez anos falamos em votar a Wayne Wright para a semana de chegada dos alunos. Acho que este é o ano em que iremos. Eu sabia que acharia uma solução. Quando será a chegada? Daqui a umas semanas. Então chegaremos a tempo de salvá-lo. Uhum. A menos que esse vampiro resolva casar-se às pressas. Oh, 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 Henry. Wayne Wright. Sede do colégio Wayne Wright. Leve as minhas coisas para o dormitório de homens, por favor. Eu pago agora mesmo. E pensa em ir até o colégio é um bocado longe. Ai, eu estive fora há tanto tempo que vou adorar cada metro do chão. Calouro, pegue a sua pequena. Reúna-se para o baile da semana da chegada dos calouros. Ficaria irresistível com esse casaco. Quem? Quem, querida? Olá, Ed. Seja bem-vindo a Anne Rice. Você está mais bonita do que eu podia imaginar e eu achei que ia estar sensacional. Ah, bom, você também não está caindo aos pedaços. O que você vai fazer durante todo o resto do ano? Eu acho que se tivermos cinco ou seis encontros por semana durante três anos, ficaremos em dia. Não há mais chance de recuperar o fôlego. Oi, e além de tudo mais, isto aqui, este baile, não é exatamente um encontro, é obrigatório. Eu ainda sou calor e... Não vai deixar de ir para eu ficar em apuros, não é mesmo? É claro que eu vou com você. Sabe que... O um homem pode procurar o resto da vida uma pequena como você. E lá no baile... Eu vou ter uma chance de dizer uma coisa. Eu tenho... Uma coisa... Muito especial para perguntar a você. O baile nos dará uma chance de ter uma conversa longa e séria sobre nós dois. Puxa, 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 eu não posso esperar. Enquanto isso, almoçaremos sempre juntos na nossa mesa antiga. E pensar que existe gente que não acredita em educação. Kay. Hum? Kay Wilson, aqui está seu mensageiro particular. Olá, Duke. Oh, Andrew, lembra de Jack Johnson? Ele foi o primeiro secundarista que criou o caso quando eu vim para o Wayne Wright. Minha infância está atrás de mim, Harry. Sou um cidadão só. E presidente do conselho de estudantes também. Puxa, que ótimo. Você também pode ser a vida da festa. Hum. Eu estive esperando a resposta de alguns telegramas. Nós estamos em novo semestre e eu estou devendo três meses de minha vida. Oh. Isso chegou para você quando estava fora. Vi você através da janela, hein? Obrigada. Não vi, mas ainda acho que a amo e sinto sua falta. O que podemos fazer sobre isso? Dei. Que? Alguma coisa errada? Não, não houve nada. É do meu tutor. Com licença, eu tenho que voltar para o dormitório. Oh, espere, eu, eu vou com você. Você não se importa, prefiro que não vá. Eu preciso pensar um pouco. Boa, moça. Ah, sem exagero, ela é apenas sensacional. Hardy, eu quero falar com você e vou ser muito breve. Hum? Oh. Que tal dar uma ajuda ao conselho dos estudantes? Olha, Duke, sabe, eu estive longe durante... É exatamente tempo por isso que eu estou pedindo a você. Nos dois anos em que esteve afastado, deve ter sido muita coisa que um sujeito de fora da escola não tem. Bem, mas eu... Olha aí esse baile, por exemplo. Dos calouros, e não fazem nada para ajudá-lo. Uhum. O conselho dos estudantes estava procurando um calouro para ser o presidente da comissão de dança, e vai ser você. Você só tem que vigiar para que nenhum homem entre desacompanhado. Todos os calouros homens vão entrar acompanhados, nem que você tenha que algemá-los. Obrigado, Sr. Hardy. Fez do velho Duke um homem muito feliz. Oh, e a propósito, espero que você também tenha companhia. Duke, o que eu posso dizer da minha companhia é... Uhul! <risos> você se saiu muito bem dessa vez, Duke. O velho Duke Johnson sempre se sai bem. Duke, por que você não muda essa velha história? Por quê? Ela ainda funciona. Como vai? Olá. Você é Duke Johnson, não é? As suas obras, por Tio Duke, sei que você é o maioral aqui. Tem um minuto para dar a uma pobre calor. Bem, o problema é seu, mocinha, mas chegue mais perto do microfone. Gosta do meu cabelo? Cabelo? Sim, um cabelo muito bonito. Acha que meu rosto é bonito? Muito bonito também, um dos melhores. É, digo a você que não sou burra também. Minha filha está falando com o tio Duke. Deixe cair. Eis a minha queixa. Sou uma caloura chamada Coffee Smith. Estou aqui desde que o colégio abriu e ninguém marcou o encontro comigo. Esse é o seu único problema? Pode deixar que eu encarrego alguém disso. Viva! Vai achar alguém para me levar ao passeio de calor? Pois você terá a garantia da minha assinatura. 
Mas isso não vai ser fácil. Oh, vai ser mole. Não precisa aceitar a minha palavra. Dê uma olhada no espelho. Veja você. Puxa, não é possível. Você é mais alta do que... Não há problema, tudo. Eu sou mais alta que qualquer um. Escute aqui, boneca, por que você não usa um sapato de salto baixo? E não anda por aí com o trem de aterrissagem recolhido, você sabe. Nada disso, tio Gil. Aguente firme. Sou uma pequena bastante alta e quem quiser gostar de mim tem que gostar da maneira que eu sou. Olha, eu disse para você não se preocupar. Você será levada a esse baile e vai se divertir muito. Você irá nem que... nem que dois calouros tenham que levá-la. Ele fica muito bem no senhor, fica muito bem mesmo. Hum? Bem, parece que você conseguiu fazer uma venda. Passe bem passado em Julia Esper. Estará pronto em poucos minutos. Vamos ver, vai custar... 62,50 mais impostos. Oh, eu lamento, mas eu não tenho tanto dinheiro aqui comigo. Ah. Olha, eu posso lhe pagar no dia primeiro do mês. Por que não volta no dia primeiro do mês? Talvez ele ainda esteja à venda. Com licença, eu vou telefonar. Quero fazer uma ligação para o juiz James Carhard em casa, por favor. Quem está falando é o filho dele. Quer ligar depressa? Eu esperarei aqui. Hum? Você paga? É chamado a cobrar, claro. <risos> Ei, eu quero ver um blusão esporte xadrez que estava na vitrine. Pois não, aqui está ele. Bem, é um pouco antiquado, mas eu acho que serve. Ora, nós temos mais alguns. É, aqui o preço é muito alto, 62,5. Qual é o problema? Eu tenho dinheiro? Telefonista de pressa, não estou ligando para o Lulu. Acho que não dá em você. Não é problema. É telefonista, e no tribunal, e na biblioteca. É, tem que estar em algum lugar. Essa fazenda é aquela que encolhe. Não tem problema, está grande. É o único desse tipo que temos em estoque e não devo receber mais. É, não tem problema. Não gostei mesmo dele. Alô, papai, lembra daquele dinheiro todo que eu liguei para guardar e disse para não me devolver sob qualquer circunstância? É, me manda 62,5 dele agora mesmo, está bem? Mas, mas, mas papai... Você é um juiz, conhece a lei, não existe o um meio de se violar um, um acordo inviolável. Tá bem, tá bem. Lembranças da mamãe, até logo. Esse aqui é o problema, todos se preocupam com o meu futuro, mas ninguém se preocupa com o meu presente. Escute, não podia retirá-lo da vitrine pelo menos por alguns dias? Bem, por um mês. Está certo. Você é que sabe mesmo. Grande concurso, loja de lingerie, Avenida N120, inauguração 20 de janeiro. Dê um nome a esta loja. 75 dólares de prêmio. Pegue aqui o seu talão do concurso. Ei, eu posso ganhar o seu concurso? Quer dizer, eu posso entrar no seu concurso? Ah, você já está com o concurso ganho, é? Bem, eu, eu já até gastei metade do prêmio. Quer dizer, 62 e meio mais ou menos. Bem-vindos, antigos diplomados. Oh, olá, como vai? Olá. Posso levar os livros para você? Oh, sim, claro. Que tal a sua aula de grego esta manhã? Foi em grego. Como foi as ciências políticas? <risos> para mim foi em grego. As primeiras semanas têm sido assim. O que, que é de novo? Não vejo você desde ontem. Oh, eu arranjei um vestido para o baile que é um sonho. Espere só e vai ver. Oba, oba! Ei, Harvey, um bilhete do reitor está escrito importante. Hum? Oh, segure isso, sim. Por favor, venha imediatamente após a aula. Oh, o que será que eu fiz de errado agora? Hum, você não tem que se lembrar, o reitor é quem vai dizer. Então, segure isso.
Sou Andrew Hague. Acho que o reitor quer falar comigo. Alguém quer falar com o senhor? Ah, 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 Alô, papai. Mas por que estão aqui? Há 100 anos que seu pai me promete vir aqui para a semana da chegada dos alunos. A qual deve começar, de acordo com o meu convite oficial, às 8 horas da noite, na reunião dos calouros. O presidente da festa, pai, não é outro senão o seu filho? Presidente, ô, oh, Andy, você parece estar pelo menos uma polegada mais alta. E saibam que só existem dois tipos de calouros aqui este ano. Os do tipo que pegam qualquer pequena e os que pegam Kay Wilson. E este sou eu. Oh, então nós vamos conhecê-la logo mais à noite, não é? E vão adorá-la. E vão saber por que uma pequena que vale milhões de dólares perde tempo comigo. <risos> Seus aposentos estão prontos, senhora Hart. Oh, obrigada. Bem, Andy, acho que você vai ficar dando voltas como galinha sem cabeça até as oito horas da noite. Bem, pai, eu tenho que reunir alguns romeus teimosos e tenho que falar com o presidente do conselho de estudantes, Dick Johnson. E depois, na hora do jantar, terei uma reunião com a minha comissão. Mas... Eu posso cancelar tudo isso? Oh, não, 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 não fará nada disso. Não queremos que faça. Sua mãe e eu vamos nos instalar. Depois vamos jantar com o Dr. Stendes. E veremos você na hora do baile. Olá, Hard. Olá. Ei, Hard. O que é? Se eu dissesse a você onde pode arranjar 10 dólares sem levantar um dedo, me daria metade? É claro. Então, se eu dissesse onde pode arranjar 40 dólares sem nenhum trabalho, ainda me daria metade? Mas o que é isso, piada? Eu sou muito ocupado. Mais uma pergunta, só uma. Se eu dissesse onde pode arranjar 75 dólares, apenas pedindo, você dividiria comigo? Claro. Palavra de honra? Palavra de 75 dólares? Puxa, o meu blusão esporte! Grande inauguração sexta-feira, 75 dólares, prêmio ganho por Andrew Hart. Oh, puxa, 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 puxa. Oh. Oh, uh, eu sou Andrew Hard. É com a senhorita Cris, está ali. Oh, eu sou Andrew Hard. Você deseja alguma coisa, jovem? É, sim, eu sou Andrew Hard. Ora, eu sou Hattie Grace, de muito prazer. Eu, eu ganhei o um prêmio de vocês, está escrito aqui. Oh, é claro, é claro. Meus parabéns, Sr. Hard. E como quer o seu prêmio? Em cinco ou dez, não importa. Oh, o prêmio não é dinheiro. Ah, o prêmio quer dizer que eu, eu não recebo 75 dólares? Sim, mas em mercadoria. Mercadoria? Quer dizer coisas como... Por acaso, vocês não têm nenhum blusão esporte para homem? Não, mas pode levar 75 dólares de qualquer produto da loja. Não sonhamos que um homem entraria no concurso, quanto mais que o venceria. É, sendo assim, eu tenho que pensar no caso. Andrew! Andrew! Espere por mim, eu quero falar com você. Andrew, que bom ter encontrado você. Telefonei para todos a sua procura. Oh, eu estava naquela nova loja de lingerie. Lingerie? Andrew? Oh, eu, eu venci o concurso oh. em mercadorias. E não posso... Mas pensei que talvez você pudesse comprar alguma coisa para o baile desta noite. Nem é, por exemplo. É muita gentileza sua, Andrew. Mas era sobre isso que eu queria falar com você. Eu vou para casa. Esta tarde. Para casa? Quanto tempo, então... Quer dizer que você não vai poder ir comigo ao baile esta noite? Não, eu não vou. Sinto muito, hein? Ora, eu, 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 eu não quero me meter em seus assuntos particulares, mas Sim, é que eu... Está tudo certo, Andrew, mas trata-se de um assunto de família. Mas você me disse que não tinha parente algum. Eu tenho um tutor, lembra? Então, adeus, gente. Eu tenho que correr, tenho que ir para pegar o trem. Adeus, Kay. Eu não sei como vou me arranjar aqui sem você, mas vai voltar depressa, não é? Eu vou. Eu vou ficar apenas um dia aí. Quando voltar, teremos aquela conversa. É, e quando voltar, lembre-se que eu tenho uma coisa muito importante a dizer a você. Está bem. Até logo, Andy. O 
Puxa, isso me faz lembrar. Você não gostaria de levar uma garota bacana à reunião dos calouros? Você não pode me arranjar uma que tenha dois metros e dez? Duke, eu, eu posso falar com você um instante? Oh, senhor presidente, você precisa estar com tudo preparado para esta noite. Não lhe sobra muito tempo. Olha, parece que eu vou ter que pedir demissão. Minha pequena saiu da cidade e o presidente não pode ir sem par, não é mesmo? Não se preocupe com isso. Como você gosta, vivas ou bonitas? Faça a sua escolha. Eu já tenho a sua pequena. Bem, sabe, Duke, eu estou namorando fim de uma pequena. Senhora. Meu amigo, eu selecionei para você um par para esta noite. Só que é estritamente platônico. Em suma, você será platônico com ela... E eu garanto que ela será platônica com você. Mas não, eu... não pode desistir na crise. Nós contamos com você. O colégio conta com você. Meu amigo, você conhece aquela linda gatinha de touca branca ali dentro d'água chamada Smith? Não, eu... Mas tem que conhecer. Bom, se é para o bem do colégio, eu vou convidá-la, porque sempre haverá a chance de ela dizer não. Você é a senhorita Smith? Eu, eu, eu sou Andrew Hardy. Olá, tio Andrew. É, Duke Johnson disse que eu... É, você poderia ir ao baile comigo, não poderia? Sim, poderia. Seu Duke garantiu me arranjar alguém. Seu Duke é um grande homem. Oito horas no dormitório e eu garanto a você que não vai ter que me procurar muito. Olha, não, não há nada de pessoal nisto. Hoje eu sou uma pequena que não pensa em romance, mas sim em dançar. Não se acabe, tio Andrew. Obrigado. Sim, senhor. Pensei que fosse meu par. Não, eu sinto muito. Eu sou Andrew Harvey. Estou esperando a senhorita Cosme. Ah, ela mora aqui embaixo. Com certeza eu subirá no mundo. Obrigado. Coffee Smith? Sim, por quê? <risos> Sr. Hardy, eu se importaria de dizer a ela quem está esperando? Por que não? Coffee Smith. Pois eu não acredito nisso. Oh, não pode ser verdade. Bem, vamos provar a você. Quem você disse que estava esperando? Coffee Smith. Boa noite, tio Andrew. Coffee Smith chegou. Boa noite. Tudo pronto para a corrida de rato. Acho que não há dúvida do que você está vendo o que está vendo e eu estou vendo o que estou vendo. Foi um golpe baixo. Duke Johnson não devia ter feito isso. Não creio que ele tenha feito por mal. Eu seria mais alta que qualquer moça que ele arranjar. Eu seria mais baixo que quase todas as moças. É um grande problema a gente ter que passar a vida bancando a estátua da liberdade sem tocha. É. É. Foi um baile maravilhoso e me diverti muito. Obrigada e boa noite. 
Espere, espere um pouco, só um pouco. Olha, vamos... Vamos... Vamos àquele baile, sim. Irmos ao baile, você e eu, nós juntos. Ora, mas é claro, não importa que seja alta, nem importa que seja baixa, você é o que é. Ora, ora, Coffee, há, há milhões de pessoas neste mundo que são muito altas ou muito baixas para alguma coisa. Nós vamos botar os nossos suspensórios e vamos sair juntos e deixar todo mundo sem graça. Vamos mostrar a eles. <risos> vamos mostrar, seu Andrew. Você está um bocado bonito esta noite, baixinho. Você está um bocado bonito, garotão. <risos> Reunião dos calouros. Bem-vindos, ex-alunos. Jane, do modo como criamos Zendy, garanto que essa moça será boa e atraente. Você sabe, Emily, o amor é cego. Veja, veja, a pequena dele. Mas o que é aquilo? É o Everest? Como é que você está? Com medo. Não estou sentindo as minhas pernas. Eu gostaria de saber como serão os filhos deles. É, como... Como presidente da reunião dos calores, dou este baile por começado. E quando a música começar, jogo limpo e não vale jogar a toalha. <risos> Pode começar. Mostramos a eles, não foi? Mas você se importa se dançarmos todos as outras juntas? Não, enquanto Duke Johnson vive. Para, seu Duke. Quer me emprestar o chassis para essa batalha? Ora, pois não. Por favor, desculpe. Eu agora que vi o que... Bem, o que devem estar pensando? Nós eu... achamos a sua pequena muito bonita, mas acha que ela parou de crescer? Mãe, essa moça não... Oh, estou começando a ver. Então essa jovem não era sua namorada, não é? Não, pai, essa é Coffee Smith. Eu tive que trazê-la oh. para o seu presidente, não podia vir sozinho. A minha... Que ela... Bem, ela foi para casa. Talvez algum problema de família. Mas nada sério, não? Eu não sei, mãe, mas fiquei preocupado. Ah, oh, eu acredito que tudo vai acabar bem ali. Quando é que ela vai voltar? Eu não sei, papai. 
Eu não sei. Pode ter sido a sua primeira festa no colégio, mas aposto que todo mundo viu você. E ninguém vai chamar você de homem invisível. Eu não posso lhe dar uma medalha ou qualquer coisa assim. Mas por que não pega aqueles 75 dólares e gasta tudo com você mesma? Você pode comprar o seu blusão esporte. Seria bom para você, como um chapéu novo para uma mulher. Por a azeitona na sua empada. Não, Cof, o prêmio não é em dinheiro. São 75 dólares em mercadorias. O que é que eu vou fazer com... Você sabe, com essas peças. Pois, irmão. Com esse tempo não se despreza roupas leves como essa. Exclusividade nossa, Leotardo. Recém-chegados do leste. Parece a minha roupa de baixo de flanela. Quem sabe uma combinação disso e malha de balé? Tio Andre, Cos Smith teve uma ideia. Adeus, alunos de Wayne Wright. Obrigado. Volta em ano que vem. Bem, aí está ele. James está com as passagens. Estão aqui. Bem, adeus, papai. Adeus, papai. Adeus, mamãe. Papai, cuide bem da mamãe e na Páscoa, quando eu voltar para casa, essa missão será minha. Mamãe, faça o papai usar galochas quando chover. E... Quem? Andrew! Oh, Quem? Andrew. Puxa, como você está linda! Obrigada. Mãe, essa é a moça de quem eu vivo falando a vocês. Quem, Wilson, essa é a minha mãe. É um grande prazer, senhorita Wilson. Muito prazer, senhora Hardy. O seu filho me falou tanto sobre os senhores. Oh, desculpe, esse é o meu pai, o juiz Hardy. É uma honra, juiz. Obrigado. Nós estávamos ansiosos para conhecê-la. Se não acham que eu tenho muita sorte, vocês partem e quem está chegando? O trem vai partir! O trem, o trem já vai partir. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Hein? Adeus, Henry. Adeus, pai. Eu acho que já sabe tudo o que eu gostaria de dizer, filho. Sim, é bem... Hein? Adeus, senhorita. Foi um grande prazer conhecê-la. Obrigada. Você nos ajudaria muito se fizesse com que nosso filho gastasse um pouco de tempo com os estudos. <risos> Ele vai estudar. Gastei muito tempo com os meus estudos. Adeus, Andrew. Ah, adeus, mãe. Não se esqueça que gostamos demais de você. Faça uma boa viagem. Todas as coisas que eu gostaria de falar com você. Vai partir. Vamos embora, vamos. É, vamos. Faça uma boa viagem, adeus. papai. Adeus. Minha família não é formidável. E eles gostaram muito de você também, eu garanto. Ai, eu gostei também. Que bom. E você? Você está com uma aparência melhor do que antes de partir, por isso acho que deve estar tudo bem, hein? Sim, está tudo muito bem. Mas para que lado você vai? Eu vou para o lado que você for. Jake, leve a bagagem da senhorita Wilson, dormitório das moças. Está bem, Andy. Alô? Você não sabe como a festa foi horrível sem a sua presença. Eu nunca vou perdoar a sua família por ter acabado com o nosso programa, hein? Teremos nossa festa, Andy. Você me leva ao concerto do teatro grego esta noite? Que? Você já é o máximo que era nesse mundo, mas até você está melhorando. E desta vez nada vai nos impedir de ter aquela longa conversa. Depois do concerto, positivamente, eu tenho que lhe perguntar uma coisa. Andrew, talvez seja melhor lhe dizer que eu... Não, eu vou esperar. Mas há uma coisa que positivamente eu tenho que lhe perguntar e agora. Qualquer coisa. Enquanto eu faço uma ligação interurbana, vá se preparando. Pentei o cabelo, engraxo os sapatos e me apanha às 7h45, ouviu? Combinado. Ok. Durante quanto tempo a raça humana existiu antes da nossa geração? O quê? Oh, há milhares de anos, por quê? Como é que ela pôde ter passado esse tempo todo sem você? Madame, se eu estivesse de chapéu, eu tiraria para você. Você está sensacional. Legal, né? Protege o chassi do vento frio e não deixe esconder a filha. Né? Toda pequena do colégio terá um igual ao cair da noite. E a vida será muito mais bonita. Em frente, Coffee. Vai começar o desfile. Ei, Coffee. Bárbaro. E Dick Johnson também. Não estopa, não. Maravilhoso. Puxa, Coffee, é sensacional. Onde você comprou? De que tamanho ele tem, Coffee? Quero comprar um, mas um pouco menor. Última novidade do Lé. Coffee, vou descobrir onde você comprou, nem que tenha que arrasar a cidade. Poupem suas forças, meninas. Tem que falar com Coffee Smith, porque ela controla tudo em estoque da cidade. 
Costa Smith ia dar de baixo o dormitório das moças às seis horas e não esqueçam de trazer a mesada do ano que vem inteira. Tá de uma soda, tio Duque. Os negócios sempre me dão fraqueza e fome. Uma coisa que eu quero dizer a você. É, há uma coisa que eu quero dizer a você também, só que parece que eu não consigo dizer. Por favor, é. Não, eu, eu tenho que dizer isso a você. Deixa eu falar primeiro. Eu nunca tive problema para falar com pequenas, mas agora que é importante, eu pareço estar com a língua Enzo, presa. Por favor, não, não deixa um pouco. eu. Enzo. Desculpe. Eu fiquei preocupada. E eu fiquei preocupada por causa disso. E como? De repente eu percebi uma coisa que está diante dos meus olhos já há bastante tempo. Uma coisa que eu nunca percebi antes. Isso para mim foi um choque. É. Eu sei como pode ser isso. Eu já lhe falei sobre o meu tutor, Danny Kipsch. Ele me escreveu e eu fui em casa para vê-lo. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Andrew, por que você e eu temos sido tão grandes amigos? Quero que saiba antes de qualquer outro. Bem, e eu vamos nos casar amanhã. Casar? Acho que devia ter dito a você antes, mas é que até chegar em casa eu, eu mesma não tinha certeza. Bem, espero que... Seja muito feliz. Obrigada, Angel. Dane virá aqui amanhã e, como ele não conhece ninguém aqui e porque devemos tanta coisa a você, gostaria que fosse padrinho do nosso casamento. Padre... Padrinho? Você vai adorar, Dane. Ele não é deste mundo. É? É muito gentil, muito generoso e teve que lutar muito para ter tudo o que tem. Uhum. Ele não teve a chance de ir para um colégio e pensar... No grande sucesso que ele fez. Quem? Que é, Andrew? Você tem certeza, tem certeza de que vai ficar satisfeita ficando em casa com, com um velho de 35 anos? Dane é um jovem de 36 anos. E eu seria a moça mais feliz que há neste mundo. Meus parabéns. Andrew, veremos você amanhã à tarde. Quatro horas na capela. Na capela? Eu vi a capela no dia que eu cheguei aqui. Foi lá que meus pais se casaram. Se importa se nós fomos embora. Agora eu tenho umas lições para estudar e eu... Uh... <risos> em vez de me levar através do campo, por que não tomou atalho para o dormitório? Claro, assim eu teria mais tempo para estudar. Eu me diverti muito esta noite. Olá, meu sócio. Olá, Coffee. Eu estou muito ocupado. Para isto, não está muito ocupado. Jogue fora seus problemas. Uhum. O que é isso? Isso é o lucro do Zeotar. Seu blusão esporte. São 85 dólares. Agora você é milionário. Olha, Coffee, eu estou muito ocupado. Não, escute aqui. Eu sou Coffee Smith e ainda sou muito sócio. Qual é o problema? Nenhum. Não há problema. Se fosse comigo, eu diria a você. Eu estou prestes a ser o padrinho de casamento de Kay Wilson. Vai casar com o tutor dela.
Ошибка. Эндрю! Эндрю, я что здесь? О, что такое? Eu... eu trouxe isso para você. Oh, obrigada, Andrew. Eu sabia disso e não deixei bem de comprar um buquê de noiva. É dele... aquele carro? É, sim. Oh, isto aqui é para o padre. O padrinho sempre paga as despesas, sabe? Eu acho que sim. Está tudo pronto. Andrew, este é dele. Andrew, como vai? Oh, muito prazer, senhor. Querida, o que é que eu fiz com a aliança e a gratificação do padre? A aliança está no bolso do lado esquerdo do paletó e eu dei o dinheiro a Andrew. Por sempre que sente que tudo Minha cabeça é sempre muito boa. Tommy, é melhor ficar com a aliança. Não vá perdê-la. Não. É claro que não. Muito bem, senhora Kittredi. Quer me dar as alianças? Hum? Por favor. Com este anel eu vos caso. Com este anel eu vos caso. Eu os declaro marido e mulher. Aqueles que Deus uniu, nenhum homem há de separar. A tira é feita à direita, Andrew. Com licença, o padrinho pode assinar a licença de casamento como testemunha. Ah, o, obrigado, Dr. White. Foi uma bonita, ah, bonita cerimônia. Obrigado, Sr. Hart. O senhor foi muito forte. E, Andrew, isto é para você. O que o... Arroz? Leva-se. Jogue quando nós fomos saindo. Hum? Ah. Não esqueçam a sua licença ah. de casamento. Obrigado. O sempre eficiente Kittredge. Adeus, Adeus. Adeus, gente. Adeus. Adeus. Até breve. Adeus. Adeus. Olá. Olá, Cos. Escurece cedo agora, não é? É. E também faz frio. Uhum. Se importa que eu me sente? Não. Vender leotardos maltrata muito os pés. Uhum. É um bocado duro, tio Ant. Oh. Isso é coisa que acontece, não demora a passar. É a maneira certa de encarar. Não é que ela fosse a única pequena daqui a... Há muitas aqui. E todo semestre chegam mais. Os bosques estão cheios, senhor. Eu não... Posso dizer que ela é a pequena mais bonita que é no mundo. Seus olhos são muito grandes e... O queixo é, é muito fino. A gente nem pode dizer que ela é bonita. Quer dizer... Não muito bonita. Não é que haja alguma coisa errada não com ela. Não há nada errado com ela. Tem personalidade. Faz as coisas a seu modo. Talvez seja um pouco teimosa. Não é que não seja bom estar com ela, eu... Eu não estou preocupado. Eu sempre tive mais pequenas do que muita gente. E não faz sentido eu tornar isso importante. Não há nada diferente nela... Nem no que fizemos ou no que sentimos. Dói muito, não é? Dói a beça. Cada vez fica pior. Que nada. Vai melhorar e você nem vai perceber. Eu ia pedir a ela para se casar comigo quando ela me disse. E agora? Você pensa que tudo acabou. Que perdeu a única pequena do mundo. Nem pode imaginar que pode se apaixonar de novo, vai se casar e ser feliz. Mas é assim que eu vejo. Mas o resultado é diferente. Existem dois bilhões de pessoas no mundo. 
E o casamento requer só duas. Não é apenas um homem para uma mulher. É o tipo certo de homem para o tipo certo de mulher. Quem é o tipo da moça para você? Mas se ela nunca viesse para um Enright, estaria excluído da raça humana antes do namoro começar? Eu acho que não. Aos 14 anos, o rapaz e a moça têm a mesma idade. Aos 16, a moça já está na dianteira. Aos 20, ela é mulher. Mulher pronta para a responsabilidade de ser mulher. E o rapaz, aos 20... É um garoto que nem começou ainda a viver, não é isso, Coffee? Você pode ser grato a Kay, porque agora sabe que tipo de pequena você quer. E quando tudo estiver bem, a moça vai surgir. Você é ótima. É claro, é lógico. Não posso argumentar contra. Mas agora você se sente pior do que antes, não é mesmo? Quer explodir, gritar ou quebrar alguma coisa? Pois eu queria mesmo, Coffee. Você me chamou, Emily? Chamei. James, a torta não está boa como o diabo está. Ah, você sempre diz isso, Emily. Elas sempre ficam deliciosas. Mas eu quero que esta fique mais do que deliciosa. Oh. Andy está comendo no restaurante do colégio a Mrs. Por que será que ele não disse que Tay iria chegar? James, não vai acontecer nada, vai? Não creio que uma ferrovia estrague um trem só para que nosso filho não esteja em casa na Páscoa. <risos> o que está fazendo, Emily? Quando o famoso caçador volta ao lar, o mínimo que sua tia pode fazer é limpar seus troféus. Encomenda para Andrew Hard. Oh. Assine aqui, por favor, Sra. Hard. Ah, é daquela loja de roupas do colégio. Acho bom abrir logo. Eu assino. Oh. Oh. Eu acho que esse é o tipo que todos os jovens estão usando. Que pensamento terrível você teve, Emily. Eu não sei como Andy pôde comprá-lo. Deixa eu levar para o quarto dele. Tem que espalhar esses retratos por aí. Minnie, pendure na janela. O ar fresco ajudará a tirar as obras. Eu acho que fica melhor com as obras. O senhor quer ter a bondade? Que é isso? Andy! Aqui está. Obrigado, senhor. Andy! Oh, meu filho! Mamãe! Sim, senhor! Oh, desculpe, papai. Como vai? Eu tive tanto medo que fosse impossível achar um beliche no trem. Impossível? Você está olhando para o eficiente rádio. Já até o novo, hein? Hum, e luvas também. Acho que sim. O fato é que estive tão ocupado que não pude pensar em coisas assim como luvas. Bem, talvez possa pensar sobre isto. Sua mãe fez uma torta de maçã. Oh, que ótimo, mamãe. Isto é... Como diria um guri? Como vai a sua pequena? Oh, a minha pequena, ela... Eu acho que esqueci de dizer isso a vocês em minhas cartas, mas... Que... Está casada. James ouviu isso? Que o Wilson está casada. Ah, e foi uma cerimônia adorável. Eu fui o padrinho. Uhum. Casou com um bom sujeito. O nome dele é... Kittred. É isso mesmo, Kittred. Engraçado. Eu nunca esqueço o nome. Tenho a cabeça muito boa. É seu colega de classe? Não, Danny Kittred nunca foi à escola. Danny é Kittred. Kittred. Que idade ele tem? Ele é um homem jovem, tem mais ou menos uns 36 anos de idade. Sim, sim, deve ser o da companhia de estaleiros Kittred. Não, eu acho que ele é dono de uma fábrica de aço. Ah, oh, é ele mesmo, esse é uma carreira fantástica. Tem Kittred, é um mago da indústria. Já ouvi esse nome em algum lugar. Oh, ele é bastante simples. Todos que o conhecem sabem disso, muito simples. Hum, quem teve muita sorte casando com um homem de tanto sucesso. Oh, bem, com licença, eu, eu vou dar uma olhada na torta. Está na geladeira. <risos> Sabia que estava pretendendo bancar alguém, agora eu entendo. É Dane Kittred. Ah. Brilhante carreira. É um mago da indústria. Kittred, Polo Sul Especial. Andy, 
Andy, parece que é a sua mala. É, mãe. É minha mala, sim. Vale por aí. Obrigado. Obrigado. Oh, Andy, por que resolveu trazer a sua mala? Você vai ficar só uns dias. Pai, eu não vou voltar para o colégio. Não vai voltar para o colégio? O que aconteceu, filho? Não aconteceu nada. Só que o colégio e o ensino de direito são muito lentos. Entendo. Você está com medo de ser sobrepujado pelos seus contemporâneos. Pai, a chave de tudo hoje em dia é o sucesso. Eu não quero dizer que o colégio seja... Um homem tem que sair pelo mundo afora construindo coisas, fazendo coisas, vendendo coisas. Um homem tem que ir atrás daquilo que ele quer. E você elaborou um plano pelo qual vai conseguir aquilo que deseja. Mas seu plano não inclui o colégio. Não. Quando eu estive no exército, eu, eu conheci um jovem oficial que era engenheiro. Ele agora está na América do Sul, num trabalho de construção. Mandei um telegrama para ele antes de sair de Wright e espero resposta a qualquer hora. Ele disse que eu podia ir para lá e conseguir um emprego a hora que eu quisesse. Mãe. Pai. Eu, eu me sinto mal em ter que fazer isso. Vocês têm sido tão maravilhosos para mim. Me detesto mudar os planos que fizeram. Mas, papai, eu não posso ficar sentada a uma mesa como um colegial enquanto os outros homens vencem na vida. Tudo por causa de quem o Wilson ter se casado. Nenhum erro está sendo cometido e nem será cometido. Este é um mundo de homem jovem. Oh. Agora eu sei o que você está pensando. Uhum. Bem, Andy, digamos que a gente saltasse os próximos 10 ou 15 anos. Esqueça todos os detalhes de você vencer na vida. Só há uma imagem de orgulho predominando em você. Na sua volta. Eu posso ver você voltando. Um grande sucesso. Ainda jovem, talvez uns cabelos brancos nas têmporas, quem sabe um bigode, roupas bem feitas, com um ligeiro toque estrangeiro, nas esquinas as pessoas estarão cochichando. Elas dirão, esse é Andrew Harvey, o famoso engenheiro. É o homem que construiu aquela grande ponte que todos diziam ser impossível. E também... Vai estar lá. E ela estará pensando, talvez se casou com um homem errado. Talvez devesse ter esperado por você. Talvez ela nunca saiba. Mas por que, é que você teve ideias assim? Não, Andy. Isso não são ideias, são verdades. E eu sei porque um dia tive quase os mesmos pensamentos que você. Você está vendo? Nós somos iguais. É. Eu tinha 14 anos na época e você já tem idade para saber. Pai, eu vou para a América do Sul e vou vencer na vida. Não há nada errado em ser um engenheiro. É claro que não, é uma bela profissão. A civilização não teria progredido sem ela. Se eu tivesse pensado que você queria ser engenheiro e quisesse mesmo ser, ficaria feliz e aplaudiria. Mas eu quero. Não, não, não quero. Você não vai para a América do Sul para cumprir a ambição de toda uma vida. Você está apenas fugindo de uma pequena... E o que é mais importante está fugindo da sua primeira derrota. Isso é verdade, não é? Sim, pai, é verdade. E você nunca pensou que esta viagem, se você não quiser ser engenheiro, também impedirá que você seja um advogado. Será muito tarde para começar tudo quando voltar. Você nunca pensou neste fato, não é? Não, não pensei. Oh, eu, eu não sei. Bem, mas deve saber, antes de arriscar a sua vida inteira. Se eu aceitasse um jogo deste, teria me certificado de que as desvantagens não fossem tantas para mim. Do jeito que fala, parece sombrio. Bom, você não acha que é melhor pensar um pouco mais antes de acabar de fazer as malas? E lembre-se disto. Não existe caminho pequeno para o sucesso. Você tem que comer pedra antes de poder apreciar o gosto de uma galinha. Sabe... 
Antes de você subir, eu já havia pensado em tudo. Agora estou preocupado sobre muitas coisas. Bom, você prefere pensar um pouco mais agora ou sofrer lamentando o resto da vida? Hum? Pai, durante um instante eu... Eu pensei em fugir e me alistar na legião estrangeira. Oh, foi só por um instante. É um presente de Páscoa? Foi gentileza sua trazê-lo para mim? Bem, não fui eu. Ele chegou esta manhã. E eu estive imaginando que ato leviano você cometeu para ganhá-lo. O noivo sempre dá um presente ao patrinho. Obrigado. Bem, que presente. Quando que um colegial poderia ter um casaco como este? Eu vou-me embora, pai. E agora eu vou à sede do telégrafo esperar a minha resposta. Sabe, Andrew Hart, chegou sua resposta. E é uma boa notícia. Telegrafe para mim quando pudesse partir. Tratarei de tudo com o chefão Dane Kitter. Diz que por sorte sua está aqui o Edmel. Na graça. Quando você voltou para a cidade? E o que é mais importante, quanto tempo vai ficar? Ah, eu estava de partida. Sei lá. Você não tem a menor ideia de quem eu seja. Não se lembra, nós dançamos juntos e eu dancei. Ah, sim, foi adorável, senhorita. Isabel, foi adorável, Isabel. Ah, é. Mas nós não tivemos chance de nos conhecer. Eu não estou fazendo coisa alguma em particular agora. E se você não estiver fazendo nada em particular, bem. Obrigada. Boa noite. 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 <risos> ter ficado em casa. É, Melee. Vinte dos meus colegas me ofereceram um jantar. Eu não podia dizer a eles que ia ficar em casa porque o nosso filho ia fugir e entrar na legião estrangeira. daqui a alguns anos, depois que eu terminar o meu curso de, de Direito. Você... Você vai voltar para o Wright? A menos que eu conheça outro meio de me transformar em juiz ou advogado. De qualquer forma, tenho um palpite muito forte de que eu vou ser eleito uma coisa ou outra na turma do segundo ano. Ah, acho maravilhoso. Eu não acho que devemos comemorar. Assim, tem presunto com salada de batata. Não esqueça a torta de maçã também. Ah, Deixa-me ajudar aqui. Ah, então... 
pai. Depois disso, você e mamãe não terão mais que se preocupar comigo. E hoje em diante, quando me disserem uma coisa, terei juízo para obedecer. Sim, senhor. Uma grande conquista para a sua coleção. É, Isabel me deu o retrato. Sei que a Mili põe todos os retratos aqui para brincar comigo. É uma pena não termos um piano maior. Não é? Isso não será necessário, pai. Está falando com o novo Andrew Hart. Oh, Isabel é uma grande moça. Todas elas são grandes moças, mas, mas o meu passado ficou para trás. Ótimo, meu filho. De hoje em diante, vou me concentrar no trabalho. De pé às seis, estudo até às nove, aula até às cinco e depois mais estudo até à meia-noite. De hoje em diante, rompi com as mulheres. Nunca mais vou ficar envolvido com mulheres novamente. Essa é a verdade, nada além de verdade, palavra de honra. Ha, 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 ha.